Dr. Nelson kutoka kliniki ya Afya Mapenzi na kuletea mada inayosema jinsi ya kumnyegesha mwanamke. Jinsi ya kumnyegesha mwanamke. Sasa nimeongea mada hii baada ya kutana na kesi nyingi ambazo wanawake wanasema hawana hisia za tendo la ndoa. Ni kesi hizo ni nyingi sana. Na hii inatokana na ukweli kwamba asilimia kati ya 67 hadi 84 ya wanawake huwa wanadanganya wanaume kwamba wamefika kileleni na kumbe sio kweli. Na hali hii imeongezea kasi ya wanawake wengi kwa kuwa wasaliti na ni jambo la kusikitisha sana kuona kwamba wanaume wengi hawahangaiki kuhakikisha kwamba mwanamke anakuwa na hamu naye mara kwa mara. Ni kesi chache sana ambazo nimekutana nazo ambazo mwanamke anakuwa na hamu nyingi mpaka mwanaume anamkimbia au anamuogopa au anajindua kuelewa afanyeje mwanamke kila siku anataka. Hizo kesi nimekutana nazo chache lakini kwa sehemu kubwa kesi nyingi anaweza pata kwamba mwanamke binti wa miaka 22 mpaka miaka 62 anasema kwamba sina hisia kabisa na mume wangu sina hisia kabisa na mpenzi wangu sisikii raha kabisa ya tendo la ndoa. Sasa hali hii ni janga la kina yake na halipasi kuendelezwa. Nimekutia mada hii uh, uh, katika hali ambayo of course ina inanipa picha jinsi gani um, wana, watu wengi ambao kwa mahusiano na mapenzi wanafanya mambo kwa kubahatisha Nafanya mambo kwa kubahatisha unapokosea hujui umekosea wapi jambo hili sio zuri kuwepo na kwa uhusiano wa muda mrefu sawa kwa uhusiano wa muda mrefu lazima mwanaume ajue njia za kumnyegesha mwanamke ya kwanza ambao ni msingi sana kuizingatia jinsi gani unatengeneza ukaribu na mwanamke husika Ukaribu wako wanaita intimacy. Ukaribu wako na mwanamke husika ni jambo la msingi sana. Iwapo mazingira unayotengeneza kwa sehemu kubwa unaonekana kama adui kwa huyu mwanamke. Kwa mfano, kaka mmoja, dada mmoja kanitumia mesi anasema natembea na mke wa mtu. Yaani isome hii mesi nimeandika mahali fulani, sawa? Anasema natembea na mume wa mtu. Anasema natembea na mume wa mtu lakini mume wa huyu wa mtu ni bahiri. Sawa? Anasema natembea na mume wa mtu lakini mume huyu wa mtu ni bahiri japokuwa analidisha tendo la ndoa lakini ni bahiri. Sasa ni vitu vidogo vidogo lakini vinachangia kwa mtu kukuona kwamba wewe japokuwa ni mtamu kitandani lakini nafikia hatua hali kama hiyo inapojitokeza mara kwa mara mwanamke huyo ana switch off. Na aki switch off kumrudisha kwenye mstari inakuwa ni ngumu sana. Hilo ni jambo ambalo inapasa uliangalie. Kwa hiyo la kwanza kuba unapataka kumnyegesha mwanamke yani uhakikishe kwamba mwanamke huyu siku zote, siku zote atakuwa tayari kufanya mapenzi na wewe lazima utengeneze mazingira kama usiweke ukungu wa ubahiri au wa ukatili au wa ubabe hilo ni jambo eneo la kwanza ambalo ningependa ushughulikie kama kweli uko serious na mtu uliye naye hilo ni jambo la msingi sana inaandalia mara nyingine ya jinsi ya kumnyegesha mwanaume kwa hiyo wanawake naomba mnisubiri alisema msingi ambao kwamba ni hilo sasa hiyo wataalamu wa Kiingereza wanaita wanasema kwamba uh, anasema stimulate her mentally sawa kwa hiyo mentally lazima ni kiakili lazima awe na picha nzuri juu ya wewe awe na mambo mazuri juu ya wewe hilo ni jambo la msingi sana kwa sababu hamu ya tendo la ndoa inaanzia kwenye akili <laughs> mwanamke mmoja anaambia kwamba dokta inakuwaje mfanye mapenzi na mume wangu sisikii utamu lakini kwenye ndoto nasikia utamu kweli unaweza kuona jinsi gani kwenye akili anasikia utamu lakini ni hali halisi anasikia chochote kile hilo jambo la msingi liangalia kwamba jinsi gani anaweza mazingira kama hayo yes mwanamke anaweza kuwa anakupa kile unapohitaji lakini anaweza kuwa anakupa lakini hana hamu na wewe hiyo ipo kwa mfano tafiti zinaonyesha kwamba mara nyingi mwanamke anapokuwa amekasirika kuna wanawake ambao akikasirika ndio anapata nyege sasa kama wewe ndio umemuuzi akipata zile nyege asikuletei wewe atamtafuta mwanamume mwingine <laughs> Unaweza kuangalia hata mwenyewe kwenye kwenye kama unafahamu Kiingereza angalia kwenye internet. Anga. Sawa? Anga and sexual desire. Utapata kuna mtu mwingine anapata nyeke anapokuwa amekasirika. Sasa hii ni story ya kweli kabisa. Sasa kwa hiyo ndio maana nazungumza kwamba tengeneza mazingira mazuri. Sasa jinsi kama yani mwanamke anapokuwa amekasirika kuna wanawake ambao akasirika anapata nyeke, tayizungumzia hapa. Jinsi gani ya kumkasirisha lakini katika hali nzuri ambayo anakupa wewe utamu anakupa wewe uroda. Hayo ni mambo yanaweza kufanyika. Kwa hiyo hilo ni la kwanza stimulate her mental. Lakini kwenye akili yake lazima awe na vitu positive kuhusu wewe. Hapo unakuwa umetazama mazingira mazuri ya kumnyegesha kwa urahisi. La pili ambalo unaliingiza hilo na kujiakili hiyo hiyo. 
ni maneno ya kimahaba text message za kimahaba uchokozi wa kimahaba utani wa kimahaba kwa mfano unamuliza mpenzi wako wa kike mara ya mwisho umekunywa chai ukiwa uchi ni lini <laughs> mara ya mwisho umekunywa chai ukiwa uchi ni lini wengi hawajawahi kunywa chai wakiwa uchi sasa wengi roro ni kiswahili hizi lakini binafsi nimeshawahi kula na mwanamke au kunywa chai na mwanamke tukiwa uchi nimeshawahi kucheza disco na mwanamke tukiwa uchi tuko chumbani tunaweka muziki tunaanza kucheza fire to coach na kumpatia na nini namboyeza ngoeza makalio na nini tuko uchi kwa hiyo unamwona jinsi gani unaweza picha kwenye akili yake ile picha ambayo itakaa kwenye akili yake na anapo uh, anapotamani mwanaume hata ametamani mwanaume mwingine lakini akaraka sana akili yake narudi kwako anaweza kwenda akajaribia kutamani mwanaume mwingine lakini haraka sana akili yake inarudi kwako kama vile kubonyeza switch ya umeme piu tazi mwaka piu piu sawa kubonyeza kupeleka juu umezima kupeleka chini mwaja kwa hiyo siku zote wewe unapeleka chini tu switch unawasha hisia kwake kwa hiyo maneno kama hayo utani wa kimahaba haba vitu vya msingi kabisa kwa hiyo vile vile unasikiliza maneno ambayo yanazungumza yeye lakini unaweza kayagauza maneno ambayo yanazungumza yeye ukiacha kwenye maeneo ya kidogo ndoa ndio <laughs> utakuletea kuku lakini hapo nikuulize swali. Ukijibu swali hili nakuletea chipsi kuku. Okay, niambie. Paja la kuku. Nimeshaikuliona. Atasema ndio nimeshaikuliona. Je, linafanana na ume wangu? <laughs> linafanana na ume wangu sababu anaujua hivyo. Sasa hapo tayari imeanzisha. Umeanzisha umeshageuza haja yake ya kutaka chipsi kuku. Umegeuza na kitu kingine kwa kuna maeneo mbalimbali ambayo unaweza kuzungumza uka ukageuza sawa sawa kwa mfano leo leo sawa leo kwa dada mmoja unapenda kuteniana naye sawa nimemuona maeneo fulani ni mzuri huyu dada sawa toka ukuriani mkuria lakini ni mweupe sawa nimemuona maeneo hapa mwanzo na mrefu mwanzo maeneo ya Kamondo nimemuona lakini yeye hakuniona nimefika ofisini sawa nikamtania nikamtania Leo umevaa nguo nyeusi ili ku, ili ili kuonyesha rangi yako nyeupe kututamanisha. Unaweza kuona? Naona. Ana akanipigia simu ana cheka. Sijawahi kumtia. Na sina uhusiano nao naye hapo mapenzi. Na sina mpango wa kuanzisha mahusiano yake na kimapenzi. Lakini nimemtania nikifahamu jinsi gani hii inaweza kuleta response. Sasa mwanamwambia ni dunia ni kutoka mkoa mara si ni mkuri si ni mjita I don't know. Lakini nikamtania nikamwambia hivi leo umevaa nguo nyeusi ili kuonyesha weupe wako zaidi ili kutamanisha sisi wanaume. Unaweza kuona ni simple sana. Lakini kwenye akili yake anapata ujumbe wa inafaa. Basi unaweza una kwa hiyo ni jinsi gani unaingia kwenye akili yake pale unapanga mawazo. Kwa hiyo anaweza kuwa ni mke wako, anaweza kuwa ni mume wako, lakini ni vitu ambavyo unapaswa kufanya hali kama hiyo. Kabla sijamaliza hapo. Sawa, naipenda nikusaidie. Sawa. <laughs> hapo kabla sijamaliza katika uhusiano yao ya ndoa au ya uchumba au kuna mahali fulani ambapo wamekorozana. Kwa hiyo hamu ya kitu ndoa haiji kabisa. Na hamu sasa mnaweza kuwa mekorozana kwenye eneo fulani, sawa? Mekorozana kwenye eneo fulani kweli kabisa wazo la kitu ndoa inakuwa halipo kabisa. Hamu na wewe inakuwa haipo kabisa. Cha msingi la kwanza ni jinsi gani ya kuliondoa lile wazo kama tumekorozana. Kwa hiyo anza kufikiria jinsi gani. Kwa hiyo mekorozana na nini? Unapokutana naye mkumbatie mkumbatia kama mmekuzana mkuzana nani mtukana nani mkumbatia na kupenda mke wangu na kupenda mpenzi wangu na vitu vidogo au kama sio kumkumbatia basi sawa so, mshike shike kwa mapapa ma, kwa nyuma bega mboze mwenyeze at least ajue connection bado ipo sio kwamba mmekosana ndio basi hamna connection kwa hiyo unaweza kumpa hama kila ndio haja kukuwa mikrofishana hiyo ndio kusaidia kuelewa kwa nyingine hapo nimeandika hapa ni kwamba anza anza mueleze mwa, mambo ambayo anakufanyia wewe sauti yake anavyoongea anavyotamka neno fulani wao wajua kitu wewe unavyoongea unapozungumza kitu fulani huwa unanitia nini 
sawa unapokuwa unatembea mwendo fulani umevaa vitu vile vifuate hivyo kisi unatia nyeke ukivaa okay, nguo ya rangi fulani inantia nyeke kwa kuna kuna rangi fulani ambazo kosi zinamsisimua mwanaume kwa hiyo mweleze kwamba kuna rangi hiyo mara nyingi nikiona ambao mwanamke inaletea hali kama hiyo au amevaa nguo mtepeto amevaa gauni lake mtepeto sawa kwa hiyo yaonyesha kwamba kweli kuna vitu positive unaviona kwa hiyo mwanamke ni jambo la msingi sana sasa baada ya kuongea hayo yote lingine ambalo linakuja hapo kuna mkoa amekaa pamoja amevaa nguo sawa amevaa nguo kufu uwe na tabia za kupapasa papasa kwenye mabaja papasa mgongoni au kwenye mabega ina activate hormone ya oxytocin hormone kichocheo cha oxytocin kinamvuta mtu karibu na wewe kinafanya mtu awe ana hamu na wewe ya kukumbatiwa zaidi kuna nguvu katika ku, hata kupeana mikono tu peke yake kuna activate hiyo hormone ya oxytocin kwa jambo la msingi lizingatia kwamba usipuzie hali ya kugusana kusana ni ya muhimu sana lingine ambalo ni ni ni, ni, ni muhimu wanaita suggestive kiss suggestive kiss yani kama unapendekeza busu namwambia na unapigia simu na ongea naye kwenye simu kimaliza baby thank you have a good day kwa hiyo hapo unapendekeza na yani una kwamba nikikutana na wewe mabusu mengi wanawake wanapenda mabusu mtu mwanaume anajua ma, ma, mabusu kama unafahamu kiingereza angalia kwenye 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 google women love a good kisser angalia wewe mwenyewe google women love a good kisser kwa hiyo anza kumpa ishara kwamba hivi ni vitu ambavyo utavipata kwa wingi wangu lakini la pamoja na hayo ni kweli wewe ni unajua kupiga mabusu sawa sawa ndio nakuja kwenye point watu wengi wanaume wengi wanapenda eh, denda na wanawake vile wengine wanapenda sasa hizi lips zina misho mingi ya misifahamu vile vile kwa hiyo iwapo utapewa nafasi ya kula denda sawa usitegemee kwamba ukipewa nafasi ya kula denda ndio umepewa nafasi ya kumvua chupi kwa hiyo lazima ujue hilo na kupewa nafasi ya kula denda usimani haimaanishi kwamba umepewa nafasi ya kumvua chupi kwa hiyo tumia nafasi ya denda kwa kumthibitisha kwamba hata akikuvulia chupi anapata vitu vya moto vitamu sio vilivyopoa kiporo lips hizi hizi denda unapokula denda angalia hizi lips lazima ufahamu jinsi gani ya kuzilamba jinsi gani ya kuzinyia na jinsi gani ya kuzingata ngata kuna mtaalamu wa kungatangata hizi lips na hata hizi ear lobes masikio haya sawa kwa kuna mabusu ambayo unapaswa kuelekeza hapa kwenye masikio kuna kibua kisia nzito sana. Kwa hiyo huu ni utaalamu ambao utapata kwenye video clips zangu ambazo naweza kukutumia au majarida ambayo nakutumia kwa gharama ya shilingi 10000 kuna maelekezo jinsi gani mambo hayo yakufanya. Kwa hiyo jinsi ya kungata lips, jinsi ya kulamba hizi ear lobes au masikio haya hizo kuna video clips ambayo naweza kukutumia na maelekezo hayo yote. Kwa hiyo hii unasababisha huyu mtu kila unapomuomba tendo la ndoa anakuwa na hamu na wewe. Ndio maana ya eh ndio 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 sababu ya kuletea video clips hii sawa hilo jambo la msingi sana lingine ambalo ambalo ni la msingi sana siku zote unapofanya mapenzi na mwanamke kumbuka unaweza kuanzia kwenye pua au wapi na nini na nini lakini usikose kwenye shingo ya mwanamke kwenye mashavu ya mwanamke na vile vile eh, kwenye eneo la kitovu ya mwanamke sawa eneo la kitovu la mwanamke ni maeneo ambayo yana misho mingi ya misho lakini ni maeneo ambayo yanaweza kusababisha kumbukumbu nzito ya utamu sasa ili wewe aweze kuwa na hamu na wewe <laughs> lazima umefanya vitu ambavyo vinatibua ndani ya nafsi yako kwa kiwango kikubwa sana lingine ambalo la msingi wanawake wanaume wengi wanakimbilia kwenye chuchu za mwanamke au matiti mwanamke matiti mwanamke ni kweli yana misho mingi ya msifahamu hilo jambo la msingi sawa jambo la msingi uweze kulifahamu kwa hiyo cha msingi ambacho kwamba hakikisha kwamba katika maandalizi unayofanya sawa lips zile zinakuwa nani sura uh, chuchu zile zinakuwa kisti na matiti yenyewe yanakuwa yanapata mabusu na vile vile ile hali ya kulambalamba inasaidia vile vile kwa hiyo eh, angakuwa makini ndio maana nakwambia zile video clips ambazo za kutumia na majarida atakupa maelezo kosha level mambo gani ya kufanya kwenye matiti na yenyewe vile vile yanatengeneza kumbukumbu nzito sana sawa Uh, lingine ambalo ni la msingi kulitumia unapokuwa na mwanamke changanya ugumu na ulaini na kuzungumzia changanya ugumu na ulaini kwenye kissing au kumpapasa au kumtomasa tomasa kuna ma, kuna mahali ambapo utumie nguvu kidogo na kuna mahali ambapo utumie ulaini kidogo 
Kwa lazima ufahamu vitu gani vya kufanya. Uchanganye hivyo vitu ili usiwe mwanaume wa kutabirika. Yaani mwanamke anajua utaanzia wapi utaishia wapi. Ile jambo la msingi sana. Kimen hapo of course utaonekana unaboa kwa sababu anajua utaanzia wapi utaishia wapi. Hiyo ndio jambo ambalo napenda kulisisitiza uh, na msingi lakini ila mwisho kulizungumzia ili mwanamke endelee kuwa na hamu na wewe jitahidi mwandalizi unayofanya ni to four play isipungue dakika kumi na tano isipungue dakika kumi na tano wataalamu wenyewe waliobobea kwenye hao maeneo wana suggest dakika ishirini lakini kwa video clips ambazo nitakupatia na majarida ambayo nitakupatia kwa gharama ya shilingi kumi vitu kama vitano kwa mkupuo kwa gharama ya shilingi kumi unapata kwa njia ya Gmail ukiniambia kwenye WhatsApp sikuelewi kwa sababu WhatsApp hii ni karibia ni AB 8000 Unachukua mbe brefu ku, ku upload Kwa hiyo ukitumia gmail Na kama una whatsapp una gmail so, Kama unawe whatsapp manaki gmail unawe Ingia kwenye play store Bofia vitokia vitufe vingi Alafu utakupale yu utora Mandika google play Nyuma ya ile g ya google play Kuna mistari mitatu kama njitu za kibiriti Bofia pale itajitokeza email Angoli fungulia whatsapp Nitumia yu kwa njia sms Ilezo kutumia yu majarida na hizo video clips mbona sitaona mwanaume mwenzio anavyomwandaa mwanamke kiusahi na wanawake vile vile na ya kwao vile vile video clips hizo zipo na majarida hapo vile vile kwa hiyo ni mambo ya msingi ambayo yatasababisha mara nyingi mwanamke anakuwa na hamu na wewe na si ajabu unaweza kumkimbia mwanamke kujikuta mara nyingi anataka kuwa na wewe hayo ni mambo ya msingi ndio msikizaji namba zangu za simu unaweza kuagizia material mbalimbali ni hii ifuatayo iseme kama daktari wa youtube au daktari wa ushauri na kusaidia kumbuka namba hii ni ya nani namba ni 0754 0399 kama una WhatsApp na una uhakika kama una Gmail au vipi na video ambayo nimeweka kwenye channel hii inasema video za tendo la ndoa kwa wenye WhatsApp kwa hiyo itafuta hiyo video iko kwenye channel hii channel yangu sawa video za tendo la ndoa kwa wenye WhatsApp itafuta hiyo video itakusaidia kuweza kuelewa jinsi gani ya kupata hiyo Gmail address ile kufungulia WhatsApp. Na kama umesahau password ni rahisi kubadilisha password hata kama ulikufungulia mtu mwingine unaweza kubadilisha password. Kwa hiyo tuwasiliane kwa namba hiyo 0754093994 nitaandika hapo chini kama nitakumbuka 0754093994 and god bless you.